ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ആൻഡ്രോയിഡ് റൂട്ടിംഗ് അതുപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് റൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കിന് എനിബിൾ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് റൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് എന്തായാലും കേട്ടിരിക്കും ഇനി കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ആൻഡ്രോയിഡ് റൂട്ടിംഗ് എന്ന് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്തുള്ള ഒരു മുറിക്കകത്ത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ മുറിക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടി വി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ആ റൂമിൻ്റെ ആ ഡോർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാലോ അതിന് പുറത്തുള്ള വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ദോഷങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒരുപാട് തിന്മകളും നമ്മളെ തേടി വരും ഇതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് കമ്പനി കുറച്ച് പൂട്ടുകൾ ഇട്ട് പൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ബൗണ്ടറിയെ ഭേദിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് റൂട്ടിംഗ് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ദോഷം വശത്തെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് തോന്നും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പലർക്കും തോന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി അങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടറി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് കമ്പനി എന്തുകൊണ്ട് അത് വിശാലമാക്കിയിട്ട് തുറന്നിരുന്നില്ല അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബൗണ്ടറി വിഭിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വൈറസുകൾ നമ്മളുടെ ഫോണിനെ ആക്രമിക്കാനും നമ്മളുടെ ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റകൾ ചോർത്താനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ഫോണിനും ഒരു പരിധി ഉണ്ടാവും ആ ഫോണിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറിന് ഇത്ര ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫോണിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വൺ ഇയറിനുള്ളിലാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പനിക്ക് ആ ഒരു വാറണ്ടി കൊടുത്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു ലോക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി നൽകുക കാരണം കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ കമ്പനികൾ തയ്യാറാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് റൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ റൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദോഷമായിട്ട് പറയുന്നത് ഫോണിൻ്റെ വാറണ്ടി നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എല്ലാ ഫോണുകൾക്കും ബാധകമല്ല ഷവമി ഫോണുകളൊക്കെ റൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കസ്റ്റം റോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ വാറണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും മിക്കവാറും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകളെല്ലാം അവരുടെ ഫോൺ റൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നതല്ല സോ ഇതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് റൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ആ ഫോൺ ബ്രിക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബ്രിക്ക് ആവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഷ്ടിക പോലെ ആവും ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ആ ഫോൺ പിന്നീട് പഴയ പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് പുതിയ വോയിസുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാ
നമുക്ക് വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ വാതിൽ തുറന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അകത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് റൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തൊരു ഫോണാണെങ്കിൽ അതിൽ കമ്പനി ചില ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് ഇന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമേ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടൂ ഇന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാവൂ എന്ന് അപ്പോൾ റൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല മിക്കവാറും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒരു റൂട്ട് ചെയ്ത ഫോണിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മനുഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ഫോണിനെ ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫോണിനകത്തുള്ള ഡാറ്റകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരാൾ റൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് പുതിയ നീങ്കിലും കിട്ടും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അവർ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അവ റൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമാണ് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ നേരത്തെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതിരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോണിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് എല്ലാ ഫോണിനും ബാധകമല്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ആ ഒരു ഫോ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് സപ്പോർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്രമീകരണങ്ങൾ വെച്ചതുകൊണ്ട് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വളരെ നല്ല ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണത് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കാരണത്താൽ തഴയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറികടക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇത്തരത്തിൽ റൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് റൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഗുണമാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ പരമാവധി ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഫ്രീ ആക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ റൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഫോണിൽ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ഇനി എ പി കെ ഫയൽ ആയിട്ടോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫോണിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിലാണ് സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഇപ്പോഴൊക്കെ വരുന്ന ഫോണുകളിൽ പതിനാറ് ജി ബി മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളാവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഫോൺ വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു കാരണത്താൽ സ്ലോ ആവുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ചെയ്തൊരു ഫോണിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നേരിട്ട് മെമ്മറി കാർഡിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിന് അതിൻ്റെതായ പോരായ്മകളുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് ഫോണിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കമ്പനിയുടെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് റൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫോണിൽ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഫ്രീ ആക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോൺ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും റൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള അടുത്ത ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ കാണുന്ന പരസ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന മിക്ക അഡ് ബ്ലോക്കറുകളും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളുടെ ഫോൺ റൂട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ റൂട്ട് ചെയ്ത ഫോണിൽ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പെർമിഷനും ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങളും ആ ഫോണിൽ വരുന്നത് തടയുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്രീനിഫൈ പോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് ഒരു ബാറ്ററി സേവർ ആണെങ്കിലും റൂട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു ഫോണിൽ അതിന് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് എന്നാൽ റൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫോണിലാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്ക് അറിയാം ഗ്രീനിഫൈ എത്രത്തോളം നല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് അപ്പോൾ റൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നിന